Birches, 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 even more birches. Yes, thousands of birches everywhere. What is it about Umeå and its passion for birch trees? Also, in Umeå commune, so finns det 18,706 planterade björkar. Och här inne i stan så har vi planterat 5,140. And the residents of Umeå, they use the birch for just about everything. They use them for art, they are painted on art, they become furniture, decorate houses, they colour fabrics, make medicine of birch, glue and soaps, they make tea and mix drinks. Wait, what? Is that right? Drink birch? Ja, men det funkar sjukt bra i cocktail. Björksirap går ju att använda till väldigt, väldigt mycket och går ju allt från att göra snaps till champagne. Och framförallt Umeåborna diggar ju liksom, så att det är bara att fortsätta. Förutom att dricka björk så är de små björkbladen också jättegoda att ha i sallad. Even in the winter, when the birches are bare and ugly, they brighten up the town. But then you have to go indoors to peek at them. But why is everyone in Umeå so crazy for birches? Given that it's winter most of the year, wouldn't pines have been a more natural choice? Nej, det hade aldrig funkat. Grana innehåller massa ämnen som är lättantändliga. En björk består till 50% av vatten. Okay, time for a trip back into history. Let's rewind to Umeå in 1888. Back then, the whole town was more or less built of wood. On June 25th, a fire broke out in the city's brewery. Gale force winds caused the fire to spread and grow to a disastrous size. The whole town burned down. Ja, när man skulle bygga upp stan igen så var det ju väldigt viktigt att eh, förhindra an- nya bränder. Så då valde man att plantera björkar som innehåller mycket vatten för att skydda de nya husen. That sounds pretty brilliant. Does it actually work? Ja, kanske till en viss del. Det skyddar ju mot strålningsvärme en fullt utslagen björk. Men vi bygger inte vårt tekniska brandskydd på det idag. Men det är klart det är en bra historia. Not everyone is impressed by these trees. <laughs> Lots of residents here suffer from pollen allergies. Some so strong that they can't bear to go outside for parts of the year. So how do locals coexist with their city symbol? Is there a solution to this problem? Ja, men absolut. Kärgan till exempel, det är en svamp som växer på björken. Den innehåller mycket nyttigheter och man kan koka te på den. Och vissa sägs till och med ha blivit fri från sin allergi genom att dricka det teet. Do you dare trust the tea? Seems like it's worth a visit to find out yourself. <laughs>